excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum this is mohammad saqib qureshi from the platform of excellence online excellence online स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बेशुमार लेक्चर अपलोड करता है और बेशुमार प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहा है जिसमें से एक प्रोजेक्ट है ऑनलाइन एप्टीट्यूड क्लासेस आज से इस सेशन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और आज का वीडियो लेक्चर एम के स्टूडेंट्स के लिए एन का पेपर जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए कंडक्ट कराया गया टू का सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे आइए हम क्वेश्चन नंबर वन की जाने बढ़ते हैं जो फाइनल पेपर में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए पूछा गया द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द गेस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट इज पेरिस्टालसिस एपीग्लॉटिस एंटी पेरिस्टालसिस एन एस और नन ऑफ दम इस सवाल को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इम्तहान में हमें एम दो तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं एक हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो हमारी मेमोरी को चेक करता है और एक हमारे कॉन्सेप्ट को चेक करता है अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन बेस्ड एम का बायोलॉजी में कोई रोल नहीं होता तो जो भी सवाल आप देख रहे हो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये आपकी मेमोरी का क्वेश्चन है या फिर आपको इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा तो इस वक्त ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमें याद हो हमने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा और इंटरमीडिएट में हमने तफसील से पढ़ा कि जब हमारी गेस्ट्रो इंटरस्टैंडल ट्रैक मूव करती है जैसे सॉफिकस अगर मूव करता है तो सॉफिकस से जो बोलस है वो ट्रांसलेट होता है आगे स्टमक की तरफ और ऐसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलविन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शन ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है अगर हमें से किसी को चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट बायोलॉजी याद है तो उसमें हमने पढ़ा कि देर आर थर्टीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन रिएक्शन इन द कैलविन बेंसिल साइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैथियल जोन याद रहे इस तरह के सवाल नहायत ही मुश्किल सवाल होते हैं जिनमें आपको सही जवाब नहीं बल्कि गलत जवाब ढूंढना होता है नीचे दिए हुए तमाम ऑप्शन बैथियल जोन के लिए ठीक हैं सिवाय एक ऑप्शन के आइए देखते हैं इन ऑप्शन को इट रेंजेस फ्रॉम द सरफेस टू डेप्थ अबाउट टू हंड्रेड मीटर्स इट कंसिस्ट ऑफ पैलेटिक एंड बैंथिक जोन इट इज ए फोटिक इट कंटेन प्रोड्यूसर दैट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स नन ऑफ द अब हमारी मेमोरी को यहाँ पर ये सवाल चैलेंज कर रहा है और जिन बच्चों ने बैथियल जोन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था वो ये जानते हैं कि बैथियल जोन में प्रोड्यूसर्स मौजूद नहीं होते जो कंज्यूमर्स के लिए फूड बनाते हैं बैथियल जोन टू हंड्रेड मीटर्स डेप्थ पर होता है बैंथिक जोन इसमें मौजूद होता है और ये ए फोर्टिक होता है तो इस वक्त जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी इट कंटेन प्रोड्यूसर्स डेट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स और हमारे लिए ये सही जवाब था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी एम आई नेशन इन द इनिशियल प्रोड्यूस अमोनिया आर्जिनीन और नथीन यूरिया एंड यूरिक एसिड साइकिल ये साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है वो अमोनिया होता है तो इस वक्त इन ऑप्शन में अमोनिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉजेज ऑफ साइनासिस इंक्लूड डेफिशेंसी ऑफ वाइटामिन सी वेरिकेला जॉस्टर वायरस डी जनरेशन ऑफ कार्टिलेज ऑफ ज्वाइंट वेंटिकुलर सेप्टम डिफेक्ट एंड नन ऑफ दम वाइटामिन सी की डेफिशेंसी से साइनोसिस नहीं होता वेरिकोला जो सर वायरस कॉज नहीं करता साइनोसिस डी जनरेशन नहीं होती कार्टिलेज की साइनोसिस में द करेक्ट आंसर इज वेंटिकुलर सेप्टम डिफेक्ट अगर वेंटिकुलम सेप्टा ठीक तरीके से काम नहीं करता दैट मे रिजल्ट टू साइनोसिस और इसे हम ब्लू बेबीज भी कहते हैं The next question is the prolactin hormone responsible for the activation of mammary glands to start producing milk is a hormone of prolactin gland responsible hai mammary glands ko stimulate karne ke liye jahan se milk produce hota hai this prolactin is a hormone of a mammary based question chapter number 3 of second year pituitary pancreas thyroid thymus or adrenal pituitary gland is the right answer pituitary gland is also named as master gland of the body This statement is for the upcoming three questions. Hemophilia is a disorder in which blood fails to clot. Saad is a male. Hemophilic marries Sara, a normal woman, and together they have four children: two boys, two girls. None of the children display the symptoms of hemophilia. 
Ahmed Ali and Aisha all many normal individuals and have children. None of Ahmed's or Ali's children, male or female, display the symptoms of hemophilia, but the son of Ali and Aisha display symptoms of hemophilia, while the daughter of Alia and Aisha do not. Very confusing question. इस तरह के सवालात हमें confuse करने के लिए दिए जाते हैं हम इस सवाल को एक दफा फिर पढ़ेंगे सबसे पहले हम इससे जनरेट हुआ हुआ पहला सवाल पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन दैट अहमद अली आलिया एंड आयशा डू नॉट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया इवन दो देयर फादर साद इज अ हेमोफिलिक सवाल यह पूछा जा रहा है कि साद एक शख्स है जिसने सारा से शादी की साद हेमोफिलिक है सारा नॉर्मल है साथ के जो बेबीज हैं जिनमें अहमद अली आलिया और आयशा शामिल हैं इनमें से कोई भी हेमोफिलिक नहीं है इसकी क्या वजह हो सकती है हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर सेवन के जेनेटिक्स से ऑप्शन ए हेमोफीलिया इज एन एक्सलिंग डिसऑर्डर एंड साथ कैन ओनली पास ऑन हिज वाइक्रोमोजोम हेमोफीलिया इज एन एक्सलिंग डिसऑर्डर एंड इविन दो आलिया एंड आयशा रिसीव आर हेमोफीलिया एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम साथ सारा गिव दैम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम सो दिस स्टेटमेंट इज द राइट आंसर हेमोफीलिया का जो डिजीज क्रोमोजोम है वो एक्स पर एक्ट करता है वो एक्स क्रोमोजोम है अगर एक एक्स क्रोमोजोम एंटर होता है साथ की तरफ से आलिया और आयशा में तो दूसरा एक्स एंटर होता है सारा की तरफ से जो कि एक नॉर्मल वुमेन थी दैट वॉज द रीजन कि इन्हें हेमोफिलिक के सिम्टम्स नजर नहीं आए दीज आर द ऑप्शन सी डी एन ई हम करेक्ट आंसर इससे पहले ही देख चुके हैं If one of Ali's daughter marries a normal man, what is the probability that one of their children will display the symptoms of hemophilia? या बात की जा रही है कि Ali की एक बेटी अगर शादी करती है एक normal man से तो कितनी percent probability है hemophilia होने की हमने पढ़ा females में हम इस disorder को नहीं देख पाते क्योंकि इनके पास दो X chromosomes हैं अगर एक disease है तो दूसरा उसे normal कर देता है they are only carrier अगर वो एक नॉर्मल मैन से शादी करेंगे तो देर इज अ जीरो परसेंट चांस ऑफ बेबीज टू बी हेमोफिलिक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजैगस फॉर हेमोफिलिया हेट्रोजैगस से मुराद है जब दोनों क्रोमोसोम्स पर डिफरेंट फंक्शंस है और होमोजैगस से मुराद है जब दोनों से मिला फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आर होमोजैगस टॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर हेट्रोजैगस टॉल सवाल किया जा रहा है कि इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जो हेमोफिलिक कंडीशन के लिए हेट्रोजैगस है सो आलिया एंड आयशा इज द राइट आंसर बिकॉज अगर एक एक्स मेल से मिल भी गया हेमोफिलिक तो दूसरा एक्स जो नॉर्मल फीमेल से मिला नॉर्मल मदर से मिला वो इसे हेट्रोजैगस हेमोफीलिया कंडीशन के साथ लेकर आएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अकर इन एन इको सिस्टम ऑप्शन ए एज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीज इज द नंबर ऑफ प्रीडेटर इंक्रीज As the number of predator increase, the number of prey increase. As the number of prey decrease, the number of predator decreases. As the number of predator increase, the number of prey decreases. As the number of predator decreases, the number of prey decreases. इस तरह के सवालात बड़े confusing questions होते हैं जहाँ पर बड़े similar words हमें catch कर रहे होते हैं एक बात को हमें समझने की यहाँ पर जरूरत है कि prey की तादाद अगर हम कम कर देते हैं तो उनके शिकार करने वाले की तादाद कैसी होगी ये ताल्लुक अगर हमें समझ में आ जाएगा तो उस वक्त हम जान सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर अगर जिनका शिकार करना है उनकी तादाद कम है तो शिकारी की तादाद भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ एन हैंड ऑप्शन ए कार्पल ऑप्शन बी मेटा कार्पल ऑप्शन सी फैलेंजेस ऑप्शन डी टार्सल्स एंड ऑप्शन ई रेडियस इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन द राइट आंसर इज मेटा कार्पल्स नंबर ट्वेल्व विच बायोम कंटेन मैपीज ओआका एंड बेयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा हमें सिंपल याद करना होगा कि डेसीडियस फॉरेस्ट कंटेन मैपीज ओका एंड बेयर क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ द लिस्ट इज द मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ माइक्रोसेफाली इज सेक्शुअल डिफेक्ट एग्जेस नंबर ऑफ टूज मेंटल रिटार्डेशन स्मॉल स्कल इन प्रपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज स्प्लिट इन द अपर लेप एंड गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ राइट आंसर इज स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द बॉडी हम बीमारी का नाम ले रहे हैं माइक्रोसेफेली सेफेली से यहाँ मुराद हमारा स्कल और हेड पार्ट है और माइक्रो से मुराद है छोटा तो बीमारी के नाम को अगर हम समझें तो इसका ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ केमोट्राफिक न्यूट्रिशन इज 
एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास पांच इक्वेशंस गिवन है केमोट्रॉपिक इक्वेशन इनमें से इक्वेशन नंबर सी है द मसल्स अटैच टू द बोन्स आर वॉलेंट्री एंड स्मूथ इन वॉलेंट्री एंड स्मूथ वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड इन वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड स्मूथ एंड स्ट्राइएटेड हम बात कर रहे हैं स्केल्टन मसल्स की स्केल्टन मसल्स वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं और स्ट्राइएटेड भी होते हैं सो वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड इज द राइट आंसर हम इस लेक्चर में यहाँ तक कि इन्हें सॉल्व करेंगे इन अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 30 को सॉल्व करेंगे अगर आपको इस दौरान कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़